Uh, dear folks, we are come here to the third part of idioms and phrases. As I have told you, see me side of life. This is the 22nd idiom and phrases. What do you mean by see me side of life? You know, see me side of life means is the bad things happening in the society. Something, see, corruption is happening, rape has happened in Delhi, and tsunami has happened, something bad which happens in society. It is called see me side of life, something bad in the society. The slums in Mumbai, Delhi, Calcutta, and Chennai tells the see me side of life. See me side of life means everything is not well and fine here in India, but if you see the slums, then you'll find that something darker pictures are there then coming here hanky panky what do you mean by hanky panky it's a very important idiom and phrases hanky panky means nonsense uh, confusing i don't speak hanky panky i don't speak uh, confused things i don't speak idiotic things so hanky panky means what stupid things right sir this is what you know corporate people try to use it in day-to-day -day conversation try to buy heart all those uh, idioms coming here 24th holding somebody to ransom holding somebody to ransom means blackmailing see here to get the benefits by capturing people blackmailing something like that kidnapping persons and asking money so Pakistani terrorists are holding Indian nation to ransom so Pakistani terrorists you know in B Mumbai blast in Kashmir so they are holding Indians to ransom coming to 25th point idioms kick one seals means wasting time kick one's heels means wasting time by waiting kick one's heels i was kicking my wheels uh, heels for a long time in the bus stand for the bus so you're waiting for a long time you get so bored them then you are using this phrase or idiom kick one's heels coming here 26 to play ducks and drakes what do you mean by to play drugs and uh, ducks and drakes means spending and wasting the money without any purpose see here he played ducks and drakes by producing movie and now he is poor so my dear friends what do you mean by ducks and drakes and spending money wastely then next year 27th idiom to wear the trousers what do you mean by to wear the trousers a dominating personality a person who controls others that's what the phrase called to wear the trousers in my family my wife wears the trousers and i obey her usually domination of husband or wife in a family and you can say okay the husband wears the trousers or the wife wears the trousers it means what somebody is taking control of the family somebody is dominating coming here take somebody by storm giving a sudden shock take somebody by storm it means giving somebody a shock here india's 2011 world cricket cup victory took india by storm took india by storm and took took by storm means giving a sudden shock sudden surprise coming here 29th idiom is very important idiom helter skelter helter skelter what do you mean by that running here and there the police let the charge the students and the students ran helter skelter helter skelter means going here and there coming here to mince matters very important not telling the truth and hiding it to mince matters very important word i saw the murder and i don't want to mince matters to the police S mince matters means telling the truth coming here in a flutter it's a very important idiom becoming more excited in a flutter becoming more excited so here she saw in a flutter in a flutter when he proposed her she saw in a she was in a flutter she was she was in a flutter when he proposed her so she was shocked when he proposed to her so my dear friends what is the seamy side of life it is the dark side or the negative aspects in life what is the 23rd uh, idiom hanky panky means nonsense 24 holding somebody by ransom means it is blackmailing coming here 25 kick one zeals means wasting your time 26 to play ducks and drakes means spending and wasting the money then coming here 27 to wear the trousers means to dominate somebody so 28 take somebody by storm means giving a shock and coming here helter skelter the 29th idiom and phrase helter skelter means running here and there and to mince matters this is the third idiom and what not telling the truth and hiding it and in a flutter 31st idiom 
it means becoming more excited becoming more shocked so my dear friends all these idioms are very important so we have come to section 3 and now i request miss aruna to come forward and uh, just give a tamil explanation of all these idioms and phrases and she'll be asking questions and be ready with the answers வணக்கம் நேர்களே நம்ம இப்ப இடியம்ஸ் அண்ட் பிரேசஸ் என்ற மரபு வாக்கியங்கள் மற்றும் சொட்டடருடைய இரண்டாவது பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இருபத்தி இரண்டாவது சொட்டடர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சீமி சைட் ஆஃப் லைஃப் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா சம்திங் பேட் இந்த சொசைட்டி ஒரு சமுதாயத்தில் கெட்ட நிகழ்ச்சி ஏதாவது நடந்ததுன்னா அது ஆங்கிலத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சீமி சைட் ஆஃப் லைஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க த ஸ்லாம்ஸ் அண்ட் மும்பை டெல்லி கல்கட்டா அண்ட் சென்னை டெல்ஸ் அ சீமி சைட் ஆஃப் லைஃப் அதாவது மும்பை கொல்கத்தா டெல்லி சென்னை இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கிற ஏழை மக்களை பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் அந்த அவங்களுடைய இது வந்து சம்திங் பேட் அந்த சொசைட்டி வந்து ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கஷ்டத்தில் இருக்கிறதுன்னு இருபத்தி மூன்றாவது சொட்டோட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேங்கி பேங்கி இதனுடைய பொருள் என்ன நான் சென்ஸ் கன்ஃபியூசிங் ஒரு குழப்புதல் ஒருத்தங்க நம்ம குழப்பும் பொழுது அது ஆங்கிலத்துல எந்த சொட்டோட பயன்படுத்தோம்னா ஹேங்கி பேங்கின்னு சொல்லுவோம் ஐ டு நாட் ஸ்பீக் ஹேங்கி பேங்கி நான் மற்றவர்களை குழப்ப குழப்படுத்தும்படி பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி நான்காவது சொட்டோட என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் சம்படி டு ரேன்சம் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா டு கெட் த பெனிஃபிட்ஸ் பை கேப்சரிங் பீப்புள் ஒருத்தங்களை வந்து பிணை கைதிகளாக வைத்து அவர்களிடமிருந்து எதையாவது எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கும் பொழுது அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஹோல்டிங் சம்படி டு ரேன்சம்னு பயன்படுத்துவோம் பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் ஆர் ஹோல்டிங் இந்தியன் நேஷன் டு ரேன்சம் அதாவது பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் இந்திய இந்தியா வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைப்பாங்க எதையோ பலனை எதிர்பார்த்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஐந்தாவது சொட்டடர் பாத்தீங்கன்னா கிக் ஒன்ஸ் ஹீல்ஸ் இதனுடைய பொருள் என்ன வேஸ்டிங் டைம் பை வெயிட்டிங் ரொம்ப நேரமா காலத்தை செலவழித்து வீணாக்குதலுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கிக் ஒன்ஸ் ஹீல்ஸ்னு பயன்படுத்துவாங்க ஐ வாஸ் கிக்கிங் மை ஹீல்ஸ் ஃபார் ஏ லாங் டைம் இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் த பஸ் நான் என்னுடைய நேரங்களை ரொம்ப நேரம் பஸ்ஸுக்காக நம்ம பஸ் பேருந்து நிலையத்துல நின்று ரொம்ப என்னுடைய நேரத்தை வீணாக்குனேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த கிக் ஒன்ஸ் ஹீல்ஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் இருபத்தி ஆறாவது சொட்டோட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டு பிளே டக்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இதனுடைய பொருள் என்ன ஸ்பெண்டிங் அண்ட் வேஸ்டிங் த மணி பணத்தை வீணாக செலவு செய்தல் வந்து ஆங்கிலத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டு பிளே டக்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க He played Ducks and Drakes by producing a movie and now he is poor. Avan pa, cinema padam edu padil thannu dey panathay ellam veena akkun adu nal. Ippa vandha avar umba yeđu mene ilai mele irukkiraan abdi in sallir kanga. Iruvatthi yeđa avudu chattu dey patthik na to wear the trousers. Idhinu dey poru lana na dominating personality. Thannu thann kaiil adhikarathe edutthu kol vadu vandha aangilatthi lepdi sallu nal. To wear the trousers in sallu vangga. In my family my wife wears the trousers and I obey her. Ennu dey kudumbatthil ennu dey manai vik dhaan adhikarathe edutthu kol vadu vandha aangilatthi lepdi sallu nal. நான் அவளுக்கு கீழ் பணிந்து இருக்கிறேன் சொல்லிருக்காங்க ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் ஒரு நிஷயமோ காரியமோ நடக்கும் பொழுது அது ஆங்கிலத்துல சொல்ல விரும்பினா பயன்படுத்தணும் இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் கப் கிரிக்கெட் கப் விக்டரி டுக் இந்தியா பெஸ்ட் ஆம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலக கோப்பையை இந்தியா வென்றதில் மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது சொட்டோட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்டா ஹெல்டா ஸ்கெல்டர் இதனுடைய பொருள் என்ன ரன்னிங் ஹியர் அண்ட் தர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொட்டோட இதனுடைய பொருள் என்ன அங்கும் இங்கும் சிதறி ஓடுதல் அலறி ஓடுதலுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஹெல்டா ஸ்கெல்டர்னு பயன்படுத்துவாங்க த போலீஸ் லத்தி சார்ஜ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேன் ஹெல்டர் அண்ட் ஸ்கெல்டர் அதாவது போலீஸ்காரர்கள் மாணவர்களும் தடியடி கொடுத்ததுனால எல்லாரும் அலறி அடித்து ஓடினார்கள் சொல்லியிருக்காங்க முப்பதாவது சொட்டோட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டு மென்ஸ் மேட்டர்ஸ் இதனுடைய பொருள் என்ன நாட் டெலிங் த ட்ரூத் அண்ட் ஹைடிங் இட் ஒரு உண்மையை சொல்லாம மறைப்பறத வந்து நம்ம ஆங்கிலத்துல எந்த சொட்டோட பயன்படுத்துவோம்னா டு மின்ஸ் மேட்டர்ஸ் என்ற சொட்டோட பயன்படுத்துவோம் ஐ சா த மர்டர் அண்ட் ஐ டு நாட் வாண்ட் டு மின்ஸ் மேட்டர்ஸ் டு த போலீஸ் நான் ஒரு கொலையை சந்தித்தேன் ஆனால் அதை போலீசிடம் சொல்ல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை நான் அதை மறைத்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ஒன்றாவது சொட்டோட பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபிளட்டர் அதனுடைய பொருள் என்ன பிகமிங் மோர் எக்ஸைட்டட் ரொம்ப சந்தோஷம் அடையிறத வந்து ஆங்கிலத்துல நீங்க சொல்ல விரும்பும்பொழுது இந்த சொட்டோட பயன்படுத்தலாம் இனிய ஃபிளட்டர் என்று சொட்டோட She was in a flutter when he proposed her. Avan avalidam than kaadalai sollum bolu da aval romba sandosha pattal abindra da inda vaakiy thodiya porul. Idu varaikku namma 22 la irundhu 31 chottadargalaiyum paathom. Adanudaiya payan paadugal adai amithu oru sila vaakiyangalai namma ipa paathirukom. Ippa inga irukka ellarume vandu nammukkaga in
in a flutter becoming more excited uh, i was in a flutter when csk won the match சரியான சொற்றொடர்களை சரியான இடத்தில் பயன்படுத்திருக்காங்க இப்ப அடுத்த மிஸ்டர் அருண் உங்களால ஏதாவது ஒரு சொற்றொடர் பயன்படுத்தி வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா ஐ வாஸ் கிக்கிங் மை ஹீல்ஸ் ஃபார் எ லாங் டைம் இன் த ஆபீஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஜாப் மிக அருமையான ஒரு வாக்கியம் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இந்த பக்கத்துல இருந்து கேட்கலாம் மிஸ் பத்மா உங்களால சொல்ல முடியுமா ஒரு சில சொற்றொடர்கள் அமைத்து வாக்கியங்கள் அமைத்து வாக்கியங்கள் சொல்ல தயாராக இருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்போம் at the time of fire uh, the people at the time of fire the people were uh, uh, ran in a helter skelter inge irukka ellarum nammalku indha sotradagala oru sila sotradagala payanpaduthi miga arumaiyana vaakiyangala kuduthirukanga neengalum ungalude andraada vaalvil indha sotradagala ellam payanpaduthi ungalude aangilam melum sirappadaiya ennude vaalthukal nandri neergale